வெறும் இருபதாயிரம் ரூபா தான் வேற எதுவுமே இல்லை மேனிக்கு வட சொல்றது சர்க்கார் படம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு லாஸ் ப்ரொடியூசரும் அதை வந்து கிளியராக ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துறாரு அந்த படம் வந்து சரியாக போகல பொய் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிங்கன்னா இப்பயும் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க ரிவ்யூங்கிற பேர்ல படத்தோட கதையை சொன்னியா இல்ல காசா வாங்கிட்டு கண்ட கர்மத்தை வித்தியா இல்ல நூறு கோடி இரநூறு கோடின்னு வாயில வட சுட்டியா இல்ல அப்படி என்னதான்டா பண்ண உண்மையை சொல்லு அப்போ உன்னை கல்வி ஊத்துறதுல தப்பே இல்லடா Friday Facts. இது ரிவ்யூ இல்ல ரிப்போர்ட் ஹலோ வெல்கம் டு ஃப்ரைடே ஃபேக்ஸ் வித் மீ அருண் ஏ கே போன வீடியோவில் பேட்ட படத்தோட தியேட்டர்கள் கலெக்ஷன் எப்படி இருந்தது பார்த்துருப்போம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பேட்ட விஸ்வாசம்னோட ப்ரீ ரிலீஸ் பிஸ்னஸ் எப்படி இருந்தது பார்த்துருப்போம் இப்போ நம்ம விஸ்வாசத்தோட தமிழ்நாடு தியேட்டர்கள் நெட் கலெக்ஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பார்க்கலாம் கூட்டமே எவ்வளவு இருந்தா கலெக்ஷன் ஹெவியா இருக்கும் ஸோ தமிழ்நாடு தியேட்டர்கள் நெட் கலெக்ஷன் தேர்ஸ்டே நெட் பதினாலு கோடி கலெக்ட் பண்ணப்பட்டது இதோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாய் ஃப்ரைடே நெட் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கோடியே பத்து லட்சம் கலெக்ட் பண்ணப்பட்டது அண்ட் இதோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கோடியே அறுபத்தி ஏழு லட்சம் சாட்டர்டே நெட் அஞ்சு கோடியே எழுபது லட்சம் கலெக்ட் பண்ணப்பட்டது இதோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கோடியே தொண்ணூத்தி ஒன்பது லட்சம் சண்டே நெட் ஆறு கோடியே நாற்பது லட்சம் கலெக்ட் பண்ணப்பட்டது இதோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கோடியே நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் மண்டே நெட் அஞ்சு கோடியே ஐம்பது லட்சம் கலெக்ட் பண்ணப்பட்டது இதோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கோடியே எண்பத்தி ஐந்து லட்சம் டியூசன் நெட் ஒன்பது கோடியே பத்து லட்ச ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணப்பட்டது இதோட ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்ச ரூபாய் வெனஸ்டே நெட் ஏழு கோடி ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு இதோட ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கோடியே தொண்ணூறு லட்சம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீக் நெட் கலெக்ஷன் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல ஐம்பத்தி அஞ்சு கோடியே எண்பது லட்ச ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணப்பட்டது அதோட ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்பது கோடியே ஆறு லட்ச ரூபாய் ஸோ ஓவராலாக தமிழ்நாடுல பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ரன்ல இருந்து சுமார் எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் வந்து இது கலெக்ட் பண்ணப்படும் அப்படின்ற மாதிரி இது எதிர்பார்க்கப்படுது அண்ட் இதோட ஷேரா எவ்வளவு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட <laughs> விஸ்வாசம் படத்துக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா முக்காசி வந்து மிக்ஸ்டு ரிவ்யூஸ் அது மாதிரி கொடுத்தாங்க யூஸ்வலாக வந்து இவங்களை சமாளிக்கிறதே பெரிய ரோதனையாகும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று கூட வந்து ட்ராக்கர் ட்விட்டர் பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சில கோஸ்டிங்கில் வந்து இதில் புதுசாக ஆட் ஆகியிருக்காங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரமேஷ் பாலா அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்ரீதர் பிள்ளை அப்புறம் குறுக்க இந்த கௌசிக் வந்தால் கொல்லுவேன் இந்த கௌசிக்கு இது இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னும் ஸோ அதான் அவங்களாம் என்னென்னா இந்த பித்திலையை உருக்கி வெத்தலைன்னு சொல்லி விற்கிற கேங்கு இவங்களாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வடை சுடுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அதில் நம்பர் ஒன் கொஸ்டின் இருக்கு தெரியுமா அது கூ மேலே வேற எதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம ரமேஷ் பாலா குத்துலாம் நினைக்கிறேன் நான் நம்பர் ஒன்னா ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு பதிவு ஒன்று போட்டிருக்காரு ட்விட்டரில் படம் வந்து விஸ்வாச படம் வேர்ல்டு வைட்ல வந்து நூறு கோடி ரூபா கிராஸ் அப்படின்னு ஒரு ட்வீட்டை போட்டிருக்காரு அந்த ட்வீட்டு போட்ட சில மணி நேரத்தில் எப்படி சில மணி நேரத்தில் இன்னொரு ட்வீட் போறாரு <laughs> 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 ஸோ இவங்களோட வரலாறு கொஞ்சம் பார்ப்போம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து விவேகம் படம் வந்தப்ப அந்த படம் வந்து ஃபேன்ஸே வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க அந்த படம் அவ்வளோ சரியாக போகலை வரவேற்பு இல்லை ஃபேன்ஸ் கிட்ட அப்படின்னு அதே மாதிரி அந்த ப்ரொடியூசரும் அதை வந்து கிளியராக ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துறாரு அந்த படம் வந்து சரியாக போகலைன்னு அந்த படத்துக்கு இவங்க எப்படி ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காங்க என்ன ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் பாருங்களேன் விஸ்வாச படத்துக்கு இந்த ஃபேக் ட்ராக்கர்ஸ் எப்படி ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ட படத்துக்கு டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இ த்ரீ இ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு விஸ்வாசத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுக்கு நாலு மூணு எழுபத்தஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க மற்ற எல்லா டிஜிட்டல் ஆன்லைன் மீடியா வெப்சைட்டு எல்லாத்துலேயுமே ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டைக்கு அதிகமாகவும் விஸ்வாசத்துக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவும் அப்படி தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் இவங்க ஒரே ஒரு கும்பல் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வாசத்துக்கு அதிகமாக கொடுத்துட்டு பேட்டைக்கு கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு காரணம் ஒன்றே ஒன்று தான் வேறு எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு 
உங்ககிட்ட வாங்கின காசுக்கு தென்னை மரம் சின்னத்தில் ஒரு குத்து ஸோ இந்த ட்விட்டர் பாய்ஸ் இவங்க எப்படி உருவானாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ட்விட்டரில் வந்து இந்த செலிபிரிட்டிஸு பிக் ஷாட்ஸு இவங்க தான் வந்து முதல் இருந்தாங்க அண்ட் படிப்படியாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அதை எப்படி யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபேன்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள இடைவெளியை வந்து குறைக்கிறதுக்காக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறைய செஷன்லாம் போட்டு அதை வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்மை வந்து இவங்க ஸ்டார்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனாங்க இது நாலடிவில் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த ட்ராக்கர் பாய்ஸ் உள்ளே போகுது இந்த மாதிரி செலிபிரிட்டிஸை வந்து புகழ்ந்து புகழ்ந்து பேசுறது டேரக்டரை புகழ்ந்து பேசுறது ப்ரொடியூசர்ஸ் புகழ்ந்து பேசுது அப்படி பேசணும்னு அவங்க அதை ரீட்வீட் பண்ண ஆரம்பித்தோன்னு இவங்க என்ன ஆயிருக்குன்னா எல்லோரும் மக்களும் வந்து இவங்க வந்து ஒரு டேரக்டர் ஒரு ஸ்டார்ஸே வந்து இவங்களது வந்து ரீட்வீட் பண்ணுறாங்க அப்போ இவங்க உண்மையாலுமே பெரிய ஆள் தான் போல அப்படின்னு இவங்கள நினச்சிட்டு இவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ஃபாலோவர்ஸை இவங்க உருவாக்கிட்டாங்க இந்த ட்ராக்கர் பாய்ஸ் எல்லாரும் முக்காவாசி பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டலில் தலை அண்ட் தளபதியோட ஃபேன்ஸ் தான் அதிகம் இவங்களை புகழ்ந்து புகழ்ந்து பேசி அவங்களோட ஃபேன்ஸை எல்லாரையும் இவங்க ஃபாலோவர்ஸாக ஈர்த்து வச்சுட்டு ஒரு மூணு லட்சம் பேர் நாலு லட்சம் பேர் இவங்க வச்சுக்கிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரமோஷன் படத்தோட ப்ரமோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் போயிட்டு கேட்டு நான் இந்த படத்தை ப்ரமோஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபேக்கான ரிப்போர்ட்டு ஃபேக்கான ட்ராக் ஃபேக்கான ஃபிகர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து இவங்க வந்து அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி தான் இவங்க ஆரம்பித்தாங்க இதே பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட ப்ரொஃபஷன் ஆக்சுவலி வேறு ஆனால் இதில் இவங்க காசு நிறைய பார்க்குறாங்க அப்படின்றதுக்காகவே அவங்க பண்ணி இந்த தொழிலையே விட்டுட்டு இந்த தொழிலில் வந்து ட்ராக்கர் அப்படின்ற ஒரு தொழில் இவங்களா ஒன்று ஆரம்பித்து இதில் இப்போ காசு பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் உண்மை அதாவது இன்னொரு பெரிய காமெடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த டிஜிட்டல் வெப்சைட்டு அப்புறம் தினசரி நிறைய பத்திரிகையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராக்கர்ஸ் கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் ஃபிகர்ஸை தான் இவங்க உண்மை நினச்சி போடுறாங்க அது எவ்வளோ அளவுக்கு காமெடியாக இருக்குன்னு பாருங்களேன் நாங்கள் இன்றைக்காவது இந்த ட்ராக்கர்ஸ் மாதிரி வந்து ஃபேக்கான ஃபிகர்ஸை கொடுத்தோ இல்லை சொம்பழிச்சோ இப்படி எதுக்காவது வியூஸ் ஏற்றிக்கிட்டோமா இல்லை இந்த ரிவ்யூவர்ஸ் மாதிரி வந்து படத்தை குறை சொல்லியோ ஹீரோஸை பேஷ் பண்ணியோ இன்றைக்காவது நாங்கள் சொல்லியிருக்கோமா இல்லை நாங்கள் சர்க்கார் படம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு லாஸு அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொன்னோம் ஆனால் அதே வாயில் தான் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் என்ன சொன்னோம்னா ப்ரீ ரிலீஸ் பிஸ்னஸில் இந்த படம் ப்ராஃபிட்டு ப்ரொடியூசருக்குன்னு சொன்னோம் அதை நீங்கள் யாருமே கேட்கல முக்கால்வாசி விஜய் சார் ஃபேன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்களை வந்து பேஷ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கீங்க கமெண்ட்டில் திட்டே தான் இருக்கீங்க ஆனால் உங்களுக்கு நீங்கள் அதெல்லாம் புரியவே இல்லை எங்களுக்கு வந்து தலைவரும் சரி தலையும் சரி தளபதியும் சரி எல்லாருமே ஒன்று தான் நாங்கள் ஒன்றா தான் பார்க்குறோம் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாளைக்கே வந்து தலைவர் படம் ஏதாவது சரியாக போகணும்னு நாங்கள் சரியாக போகணும்னு தான் சொல்லுவோம் தலை படம் சரியாக போகணும்னா சரியாக போகணும்னு தான் சொல்லுவோம் நாங்கள் வெறும் பிஸ்னஸை மட்டும் தான் சொல்கிறோம் இந்த ரிவ்யூஸ் மாதிரி படத்தை குற சொல்லியோ ட்ராக்கர்ஸ் மாதிரி ஃபிகர்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபேக்கான ஃபிகர்ஸை போட்டோ இல்லை அவங்களுக்கு வந்து சொம்படிச்சோ புகழ்ந்து புகழ்ந்து பேசியோ நாங்கள் வியூவர்ஸை ஏற்றிக்கல இன்னி வரைக்கும் பாருங்கள் நாங்கள் என்றைக்காவது ஒரு நாள் வந்து எங்கள் சேனலை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கன்னு என்றைக்காவது நாங்கள் சொல்லிக்கிறோமா சொன்னது இல்லை எங்களுக்கு அது தேவையில்லை நாங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் பொய் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இப்போயும் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க இந்த ஷோவை நாங்கள் எதுக்கு பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி ஃபேக்கான ட்ராக்கர்ஸ் கொடுக்குற ஃபிகர்ஸை நம்பி பல ப்ரொடியூசர்ஸு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸு எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா ஊரில் கஷ்டப்பட்டு வந்து உழைச்சி சம்பாரிச்சு அதை விற்று இதை விற்று காசு பணத்தெல்லாம் சேர்த்து சினிமாக்குள்ளே வந்து ஏதாவது சாதிக்கணும் எனக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டியை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ட்ராக்கர்ஸை நம்பி நூறு கோடி இரநூறு கோடி கிராஸு அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் நம்பி தப்பான சினிமாவில் காசை போட்டு ஒரு தப்பான ரேட்டில் ஒரு படத்தை எடுத்து நிறைய பேர் பங்களாவில் இருந்தவங்க தெருக்கோடிக்கு வந்தவங்கலாம் இருக்காங்க நாங்கள் பேர் சொல்ல யாரும் விரும்பலை ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே கரெக்ட் இல்லை இது தப்பு அப்படின்றதுக்காக ஒரு தப்பான இடத்துல போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அந்த ஒரே ஒரு நல்ல எண்ணத்தினால மட்டுமே தான் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாரும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க இனி வரைக்கும் இந்த படத்தோட வேர்டிக் மட்டும் விஸ்வாசம் இந்த படம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஃபிட் ஆன மூவி தாங்க அண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஃபிட்க்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா அஜித் சரோட ஓபனிங் அண்ட் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன டேட் கரெக்டான டேட் அதாவது ஜான்வரி பத்துல இருந்து அடுத்த பத்து நாள் வரைக்கும் அந்த பொங்கல் ட